Всем привет! Компания X Motors. Меня зовут Виталий. Мы в продолжении серии видосов про водомоторную тематику хотим вам сказать про лодки. Очень популярный вопрос: как выбрать лодку? Какую лодку выбрать? Исходя из каких критериев выбрать лодку и какая лодка лучше? Сейчас мы будем с вами обсуждать тему лодок ПВХ. Самая популярная на сегодняшний день. Тематика, потому что лодки ПВХ можно перевозить в обычном автомобиле, не нужно для этого покупать прицеп и так далее, и так далее. Но хочу заметить, по личному опыту, покупка лодки кардинально меняет вашу рыбалку. Она меняет ее настолько, что это как будто другая совершенно рыбалка. Когда у меня раньше не было возможности куда-то отплыть, пройти, по воде и пробачить в каких-то местах, куда нет возможности подъехать на автомобиле и дойти пешком, качество рыбалки поменялось значительно. Поэтому, конечно же, покупка лодки – это, наверное, одно из приятнейших финансовых вложений. И кайфанете от изменения вашей рыбалки вы, скорее всего, ваша жена, ваша семья, особенно если у вас есть сын, это просто космос. Итак, как выбрать лодку? Я сейчас не буду говорить про бренды, я не буду сейчас вдаваться в подробности. Это короткое видео о коротких критериях тем, кому, у кого нет времени смотреть более детальные обзоры. Мы за этим видео понесем более детальную разжевывание основных критериев выбора лодки. Первое. Вам нужно определиться с размером. Вам нужно понять, какой размер вам нужен. Чтобы понять, какой размер вам нужен, исходите из того, сколько людей будет у вас рыбачить с лодки. Потому что есть два момента. Лодка может перевозить определенное количество людей и сколько людей сможет с нее стоять и, и рыбачить. Давайте будем исходить из критерия рыбачить. Это работать, как я называю, спиннингом. Так вот, если вы хотите самостоятельно рыбачить, то, пожалуйста, вам размеры от 2,40 до 3 метров 20 сантиметров 3 3 метра 320 за глаза это если вы будете один куда-то уходить и с лодки работать спиннингом если вы хотите вдвоем э, находиться на лодке пришвартовавшись там либо заикерившись где-то и работать комфортно ну понятно что один будет работать с передней части второй где-то в районе задней части и так далее и при этом вы хотите, чтобы лодка была устойчива, чтобы она не пыталась перевернуться и так далее. Нужно рассматривать размер минимум 3,30, а в идеале 3,80. Вот от 3,30 до 3,60, наверное, все-таки 3,80 уже хорошо подходит под трех, на самом деле, рыбаков. Вот 3,30, 3,60 это размер для двух рыбаков, которые хотят комфортно стоять и работать с лодки. Если речь идет о трех рыбаков, то есть вы чаще всего ездите втроем с друзьями на рыбалку. Ребят, 380. 380-4, 4,20 это размер для трех рыбаков, которые хотят где-то заикериться, зашвартоваться и работать прям с лодки спиннингом. Я вам говорю объективные вещи. Я сам рыбак, я люблю рыбачить. Если вы считаете, что вы купите себе лодку 3.20 и втроем с ней будете рыбачить, да хрен до этого у вас получится. Либо вы будете в лютом дискомфорте это делать. Вы будете друг друга постоянно хлестать этим спиннингом, будете постоянно друг друга задевать, будете постоянно договариваться и смотреть друг на друга, кто куда кидает и так далее. Это будет дискомфортно. Можно так жить, конечно, но это будет дискомфортно. Если речь идет о хотят находиться на и с него работать то извините здесь уже размеры 4.30 пвх лодки в принципе берут в основном до размеров 450 есть конечно лодки там 5 5 20 5 там 6 метров но это какие-то технологические специфические специальные лодки для каких-то там мелко горных рек и так далее то есть там где алюминиевое судно либо пластиковое судно неприемлемо ну, не буду сейчас даваться подробности. Все-таки самая популярная тема это лодки ПВХ. Вот в тех размерах, которые я вам указал. Это что касаемо выбора размера. Второй важный критерий плотность ПВХ. Плотность вот этого 
собственно, основного элемента, из чего сделана лодка. Ткань. Армированная ткань. Если речь идет о центральной области России, где нет течения, где вы планируете рыбачить на озерах, на водохранилищах и так далее, и при вы понимаете, что встретить там топляк, топляк это что-то утопленное, да, там старое камень и так далее, который вы можете встретить как айсберг, который прячется под водой, там где-то вершинка его болтыхается, но вы на него однозначно можете наскочить, где нет топляков, ну, по крайней мере, их очень немного, и где не острые камни, там, пожалуйста, берите себе лодку с под... там, от 725 до 900 плотности ткани. Эту плотность ткани даже ершик, даже окунек вам ее может проткнуть, и вы будете постоянно там латать ее, ездить с лодками. Берите хотя бы 900 плотность ткани, и вопросов на самом деле не будет. Очень часто они там имеют несколько слоев, и как бы вопросов вот для этого использования нет. Если все-таки вы планируете ездить по рекам, каким-то небольшим рекам, либо уже средним рекам, не знаю, опер, тыш и так далее, либо мелким речушкам, например, на севере очень много там, очень много рек, да, между болотистыми э, какими-то местами, и, соответственно, когда особенно разливается опер, тыш и так далее, то есть появляется очень много заводей, ссоров, э, куда люди хотят сходить, и вот в этом случае, конечно же, неприемлема лодка с плотностью ткани 900, нужно брать лодки уже с большей плотностью ткани, 1100, 1200, чтобы хотя бы дно было 1200, там, например, да, а баллоны там 900, либо, ну, в идеале, конечно, там 1300, 1400 плотность ткани дна, потому что основные нагрузки, основные как бы вещи с топляками испытывает, конечно, дно, киль и борта. Если речь идет о горных реках, о реках с большим течением, о горных каких-то реках, либо реках, где острый камень, вам нужна лютая плотность ткани, либо дополнительное бронирование. В этом случае у нас есть единственный производитель, единственные лодки в России, которые имеют плотность ткани 1800. Это вот э, Strong, серия Strong, лодки S-Marine. У них э, херово туча слойная ткань, корейская причем Whirlpool ткань. И она реально не боится острых камней и каких-то серьезных испытаний. И поэтому эту лодку можно, конечно, рекомендовать для самых лютых условий. Ну, либо, собственно, покупать какую-то лодку с меньшей плотностью, хотя бы 1200, 1300, 1400, и дополнительно ее бронировать, либо покупать ее уже с дополнительным бронированием. Причем хочу заметить, бронировать все дно вот этой вот, знаете, резиновой мастикой, это лютый бред, потому что в этом нет никакой технической необходимости бронировать, но нужно только баллоны и киль. А вот это вот затягивание полностью резиной, это капец, это увеличит в два раза ее вес. И во-вторых, вот это вот бронирование, вот этой вот мастикой, там, не знаю, резиной, чем они это делают, плюс 5 градусов примерно, да, там, плюс-минус, вы ее хрен согнете. Потому что это дубеет просто резина, и лодка просто не сгибается. То есть это... Не берите такие лодки. Это что касаемо плотности ткани. Очень важно в сам производитель ткани. Китай, Тайвань. Корея, Европа, Германия, корейская ткань, европейская ткань. Я думаю, что они более качественные, хотя как бы, китайцы и тайваньцы незначительно. То есть, ну так, чтобы было, чтобы кто-то пришел и у него ткань сама там потрескалась, либо пошла, как бы, ну, не знаю, вот, вот эта да, структура ткани у кого-то распалась, такого мы ни разу не встречаем. Следующий критерий, это, конечно же, насколько качественно сделана лодка, можно по подтекам клея. Если вы не видите потеков клея, вот как, ну, не знаю, давайте сюда посмотри. Вот, как бы все достаточно хорошо сделано, то есть ничего не размазано, все проклеено достаточно хорошо. Не знаю, вот, да, лодка. То есть, если вы видите, ну, я не найду сейчас здесь лодку в отвратительном техническом параметре, потому что мы такие лодки стараемся не продавать. Но если вы увидите лодку с какими-то клеевыми потеками, не проклеенным, не знаю, какими-то элементами, трансами и так далее. Но это говорит о качестве непосредственно работы самого производителя. Если вы видите такие моменты, то лучше, наверное, посмотреть какую-то другую лодку. Производители. Если честно, на сегодняшний день российские производители делают охрененного качества лодки. 
Есть, конечно же, много еще импортированных производителей там, с Кореи, с Японии, с Европы. Но российские производители на сегодняшний день как бы съели здесь, как это говорится, кого-то там. Ну, в общем, они делают очень качественные лодки. Поэтому конкретно каких-то производителей выделять я не буду. Их очень огромное количество на рынке, и большинство из них делают хорошего качества лодки. Но конкретно можете даже на лейбл не смотреть, а просто посмотрите под этим основным критерием. Размер вам подходящий, плотность ткани. Качество проклейки и вот как бы три основных критерия, на основании которых вам необходимо делать выбор. Ну а что более детально, мы сейчас расскажем вам в дополнительных видосах, как более детально подходить, определить качество, плотность ткани, качество проклейки, размеры и так далее, так далее. Так что смотрите следующие наши видосы. Всем спасибо, всем пока!